ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாசூஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலெலாம் கிடைக்கக்கூடிய சூப்பரான கிறிஸ்பியான ரவா தோசை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ரவா தோசை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் அதே ஒரு கப் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் அரை கப் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி இலையை நல்லா நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகம் தேவை ரெண்டு டீஸ்பூன் முழு மிளகு தேவை தேவையான அளவு உப்பு இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப் ரவையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு கப் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து அரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஹோட்டலெலாம் மைதா மாவு தாங்க ஆட் பண்ணுவாங்க நான் இன்றைக்கி ஹெல்த்தியராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ஒரு விஸ்க் வச்சு இதெல்லாம் நல்ல ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இது நல்லா ஒரு தோசை பேட்ரு மாதிரி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கட்டி இல்லாமல் நல்லா மாவு வந்து கலந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது இதில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலையில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரகம் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மிளகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் முழுசாக தாங்க ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணால் உடச்சி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த விஸ்க் வச்சு இதை நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுருங்க இப்போது இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நான் இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரவா தோசைக்கு ஜென்ரலாகவே தோசை பேட்டர் வந்து ரொம்ப லிக்விடியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து தோசை நல்லா கிறிஸ்பியாக ஓட்ட ஓட்டையாக நல்லா கிடைக்கும் இப்போது நான் ஹாஃப் லிட்டர் அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நம்ம இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஊற விட்டுடலாம் இப்போ ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க நம்மளோட தோசை பேட்டர் எப்படி வந்துருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஆட் பண்ண ரவை எல்லாம் இதில் இருக்கிற வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம முன்னே இருந்ததை விட நம்ம தோசை பேட்டர் இப்போ கொஞ்சம் திக்காயிருக்கும் மறுபடியும் இது ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு நான் திரும்பவும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நல்லா லிக்விடாக கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் ரவா தோசை பேட்டர் வந்து நல்லா லிக்விடாக இருக்கணுங்க அப்போ தான் நம்மளுடைய தோசை வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா முறுமுறுன்னு நல்லா ஓட்ட ஓட்டையாக கிடைக்கும் இப்போது நம்மளுடைய தோசை பேட்டர் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வாங்க எப்படி தோசை ஊற்றலாங்கிறது பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி என்னுடைய இரும்பு தோசைக்கல் வந்து சூடு பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு தடவை தோசை ஊற்றும் போது நல்லா வந்து மாவு நல்லா கரைச்சி விட்டு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ரவை போய் அடியில் போய் தங்கிடும் தோசை ஊற்றும் போது எப்பயுமே நார்மலாக ஊற்றாமல் இது வந்து அவுட்டர்லேருந்து உள்ள இன்னர் வரைக்கும் ஊற்றணும் அப்புறம் கேப்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நான் கடலில் நல்லா ட்ரிஸ் ஆயில் ட்ரிசில் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து நல்லா வந்து பாட்டம் சைடு வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக கோல்டனாக வந்து வெந்து வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய ரவா தோசை வந்து சூப்பராக வந்து குக் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதாங்க இது வந்து திருப்பி போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எப்படி சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய சூப்பரான கிறிஸ்பியான ரவா தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இது உங்கள் வீட்டில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்க